அந்த சந்தேகத்தை அறிந்து சொல்கிறவர்களுக்கு சந்தேகத்துக்கு விடை சொல்ல சொல்லலை சந்தேகத்தை போக்க சொல்லலை சந்தேகத்தை அறிந்து சொல்லுகிறவர்களுக்கு ஆயிரம் பொன் பரிசு அதில் அப்படி இல்லை சினிமாவில் அப்படி இல்லை என்னுடைய மனசில் இருக்கிற சந்தேகம் என்ன இயற்கையா செயற்கையா அது அப்படியே உன் மனசில் இருக்கிற சந்தேகம் இயற்கையா செயற்கையா விடை கேட்கல அவர் விடை கேட்கல சொன்ன உடனே தர்மிக்கு சிவபெருமான் பாட்டு எழுதி கொடுக்குறான் அதெல்லாம் உண்மை கொண்டு போய் இதை கொடுறாங்க கொங்குதேர் வாழ்க்கை அஞ்சிரை தும்பி காமம் செப்பாது கண்டது மொழிமோ பயிலியது கழுகிய நட்பின் மயிலியர் சாய தெரியற்ற அறிவையின் கூந்தலின் நறியவும் உளவோ நீயறியும் பூவே சிவபெருமான் ஒழுங்காத்தான் எழுதி கொடுத்தார் ஏ வண்டே நீ எல்லா பூக்களிலேயும் போய் தேன் குடிக்கிறே இல்லையா அப்போ தாமரைக்கு ஒரு வாசனை ரோஜாவுக்கு ஒரு வாசனை மகிழுக்கு ஒரு வாசனை இருக்குது அத்தனை வாசனைகளை நீ அறிந்திருக்கிறாய் நீ பார்த்த வாசனைகளிலே நீ அறிந்த வாசனைகளிலே இந்த பெண்ணினுடைய கூந்தலை போல வாசனையை பார்த்துருக்கிறாயா வாசனை இருக்கா இல்லையான்னு கேட்கலை இதை போல நிறையவும் உளவோ நீ அறியும் பூவே இதை போல வாசனை உள்ளதை நீ பார்த்துருக்கியா அவ்வளோதான் இதை கொண்டு போய் கொடுத்துட்டான் அரசனுக்கு அதுதான் சந்தேகம் அவனுக்கு அதுதான் இது போல வாசனை இயற்கையா செயற்கையா இருக்கா இல்லையா அவன் இருக்கா இல்லையா எழுதி கொடுத்துட்டார் வண்ட பார்த்து சொல்ற மாதிரி இருக்கா இல்லையா இவன் கேட்டான் அவரும் இருக்கா இல்லையா சோவர் மாதிரி எழுதி கொடுத்தாச்சு இவன் உடனே ஆயிரம் பவுன் கொடுக்க போனான் நக்கீரர் அவசரப்பட்டான் அவர் உடனே எழுதி இது தப்பு கூந்தலுக்கு மனம் உண்டு என்று சொல்லுவது தப்பு மனம் உண்டுன்னு அந்த பாட்டில் இல்லவே இல்லை நிறையவும் உளவோ இருக்கிறதோ சந்தேகத்தை தான் கேட்குறாரு இருக்கிறதுன்னு சொல்லலை இவர் தப்பாக புரிந்து கொண்டு மனம் உண்டு என்று சொன்ன பாடல் குற்றமுடையது குற்றமுடைய பாடலுக்கு கொடுக்கக்கூடாது அப்போ தான் தர்மி சிவபெருமானே நினைக்கிறான் ஐயோ எனக்கு கொஞ்ச நஞ்சம் இருந்த மரியாதையும் போயிடுத்தே அவன் அழகு அவனுக்கு பதில் சொல்ல தெரியாமல் இல்லை தெரியும்னு சொன்னாலும் தப்பு தெரியாதுன்னு சொன்னாலும் தப்பு என் பொண்டாட்டி கூந்தலுக்கு மனம் உண்டுன்னு சொல்ல உனக்கு என்ன யோகியதை உண்டு அரசனே கேட்கலாம் அப்படி பாடலே எழுதலை இறைவரே வருகிறான் இவர் நக்கீரர் தான் சொன்னால் கூந்தலுக்கு மனம் இல்லை இது அத்துமீறின செய்கை உங்கள் பெண்டாட்டி கூந்தலுக்கு மனம் இருக்கிறதா இல்லையான்னு உனக்கு தான் தெரியணும் பக்கத்து வீட்டுக்காரன் சொல்லக்கூடாது நக்கீரர் யார் சொல்கிறதுக்கு அவர் சொல்கிறார் இது தப்பான பாட்டு கூந்தலுக்கு இயற்கை மனம் கிடையாது அப்போ எந்த செயற்கை மனத்தை பற்றி இவருக்கு தெரியும் இவர் எந்த ஹேர் ஆயில் கம்பெனியில் ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக இருக்கார் சொன்னது தப்பு சொன்னது தப்பு அப்போ தான் இறைவன் கேட்குறான் எப்பா யாருக்குமே இல்லைன்னு சொல்கிறையே எல்லா பெண்களுக்குமே இல்லையா பத்தினி பெண்களுக்கு கிடையாது சித்தினி பெண்களுக்கு இல்லை இறைவனுக்கு கோபம் வந்தது திருக்காலத்திலே என் பாகம் பிரியாதவளாக இருக்கின்றாள் ஞான பூங்கோதை அவ கூந்தலுக்கு மனம் உண்டா நக்கீரர் சொன்னார் இல்லைன்னார் பாண்டியம் பொறுத்து கொண்டான் ஆனால் பரமசிவன் பொறுத்து கொள்ள எம் பொண்டாட்டி கூந்தலுக்கு மனம் இல்லைன்னு சொல்ல நீ யார்டா தர்மிக்காக வல்ல நீ அத்துமீறுகிறாய் ஞான பூங்கோதை கூந்தலுக்கு மனம் இல்லை என்று நீ சொல்லுகிறாய் உனக்கு எப்படி தெரியும் அது சொல்ற பாகத்திலேயே அவ அடுத்த வீட்டுக்குள்ள இருந்தா கூட தெரியாது பார்வதி என் பாகத்திலேயே இருக்கா என் உடம்புல பாதி அப்ப இங்க வாசனை அடிச்சா எனக்கு இங்க தெரியாதா அப்ப எனக்கே தெரியாத போது உனக்கு எப்படி தெரியும் அப்பத்தான் சபித்தார் இதுதான் தப்புன்னு அப்ப அவர் போய் பொற்றாமரை குளத்துல விழுந்துடுறார் உடம்பெல்லாம் போயிடுது அப்பொழுது அந்த நோயிலே இருந்து அவர் குணமாகி உனக்கு தமிழ் தெரியல கடைச்சங்கத்துக்கு தலைவர் உனக்கு தமிழ் தெரியல அதனால தமிழை முருகனிடத்திலே படி முருகனுக்கு தான் தமிழறியும் பெருமான் பேர் சங்க புலவர்களே தலைமை புலவர் சிவபெருமான் முருகப்பெருமான் தமிழ் கடவுள் சிவன் வடநாட்டிலையும் உண்டு வெளிநாட்டிலையும் உண்டு முருகன் தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டுமே சொந்தமான கடவுள் தமிழனாலே வணங்கப்பட்ட கடவுள் தமிழ் பண்பாட்டுக்குரிய கடவுள் சொன்ன உடனே முருகனே முருகன்கிட்ட கேளுனார் முருகன் தான் நக்கீரருக்கு இலக்கணம் உபதேசித்தார் அந்த இலக்கணம் பெற்றுக்கொண்ட புலவர் புத்தி தெளிந்து மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டு வருகிறார் ஊரூரா முருகனை தரிசிப்பதற்காக திருப்பரங்குன்றம் வர்றார் திருப்பரங்குன்றம் தான் கடைசி படைவீடு தெய்வியா திருப்பரங்குன்றம் தான் முதல் படைவீடு தெய்வ யானையை மணந்து கொண்ட படைவீடு வள்ளியை மணந்து கொண்டது திருத்தணி இப்போ இங்கே வருகிறார் திருப்பரங்குன்றத்துக்கு வருகிறார் இன்னைக்கு திருப்பரங்குன்றத்தில் கந்தர் சஷ்டி கிடையாது ஏன்னா கல்யாணம் முடிஞ்சு போச்சு அதனால் அதுக்கப்புறம் சூரசம்காரம் கிடையாது சூரசம்காரம் முடிஞ்ச பிறகு தான் கல்யாணம் அதனால் திருப்பரங்குன்றத்திலே சூரசஷ்டி சூரசம்காரம் கிடையாது அதனால் திருத்தணிலையும் கிடையாது இங்கே வந்த உடனே இவர் என்ன பண்ணுறார் இறைவனையே தரிசித்து கொண்டு வருகிறார் தினந்தோறும் சிவ பூஜை பண்ணுவார் ஏன்னா சிவபெருமானாலே தான் என்னுடைய நோய் நீங்கியது என்று அந்த ஊரில் கற்கிமுகின்னு ஒரு பூதம் அது ஒரு விரதம் வச்சுருந்து எவன் சிவ பூஜை சரியாக தெய்யலையோ அவனை நான் சாப்பிடுவேன் இப்போ அந்த மாதிரி பண்ணால் பரவாயில்ல எவன் பள்ளிக்கூடத்தில் ஒழுங்காக பாடம் சொல்லித்தரலையோ அந்த வாத்தியாரையெல்லாம் முழுங்குவேன் ரைட்டு 
எவன் ஒழுங்காக ஆட்சி செய்யாமல் லஞ்சம் வாங்குறானோ அவனையெல்லாம் தலையை வெட்டுவேன் அப்படி ஒரு பூதம் வந்தால் பரவாயில்லையே நம்ம நாட்டுக்கு முதல்ல தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தால் ரொம்ப நல்லதில்லை இல்லையே இவன் பூதத்து தலையை வெட்டிவிடுவான் நம்மால் விளைஞ்சாலும் இல்லை பூதத்து தலையை நம்ம அரசியல் வாதி வெட்டுடுவான் இங்கே அதனால் அந்த சிவ சிவ பூஜை செய்யாதவர் சிவநிந்தனை செய்கிறவர் அபராதம் செய்கிறவனுக்குத்தான் இவர் வந்து உட்கார்ந்துருக்கார் திருப்பரங்குன்றத்தில் ஒரு குளம் அந்த குளத்தங்கரையில் உட்கார்ந்துருக்கார் அங்கே ஒரு குகை அந்த குகைக்குள்ளே தொண்ணூற்றி ஒம்பது பேர் சிவபூஜைகளை தவறியவர்களை அடைத்து வைத்திருக்கிறது அதுக்கு ஒரு கணக்கு நூறு பேர் ஆன பிறகு தான் சாப்பிடுவேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக திம்பானியாக ஒட்டுக்க தின்னுக்கலாமே அதனால் நூறு பேர் சில வீட்டில் சொல்லுவாங்க அம்மா பசிக்குது இருடா உங்கள் அப்பா வரட்டும் அம்மா அப்பா வந்துட்டார் உங்கள் தாத்தா வரட்டும்டா எத்தனை பேருக்கு ஒத்தொருக்கா போடுவேன் எல்லோரும் வந்தால் ஒரே அடியாக போட்டுவிட்டு நான் உட்காந்துக்குவேன் அது மாதிரி அந்த பூதம் ஒருத்தொரு தடவையாக எப்படி தலையை திங்கிறது ஒட்டுக்க எல்லோரும் வந்தால் சாப்பிட்டுக்கலாம் நூறு பேர் வேணும் இவர் வந்துட்டார் இவர் நல்லா சிவபூஜை செய்கிறார் அந்த குளக்கரையில் உட்கார்ந்து இருக்கிற போது கரையில் இருந்த மரத்திலேருந்து ஒரு இலை தண்ணியில் விழுந்தது அந்த இலை பாதி இலை தண்ணியில் விழுந்திருந்தது பாதி இலை கரையில் இருந்தது இந்த தண்ணியில் விழுந்த இலையை மீன் இழுக்குது கரையில் விழுந்த இலைய பறவை இழுக்குது இது ஆச்சரியமாக இருக்குது இது என்னடா பாதி அங்கே பாதி இங்கே அது விழுத்த பாடல இது விழுத்த பாடல இவர் வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டே இருந்தவர் வந்த வேலையை விட்டுட்டார் சிவபூஜையை மறந்துட்டார் இது எதுக்கு படிப்பினை நீ பூஜை செய்கிற போது உன் மனசை வேற இடத்துல விடாதே கற்கின்னு ஒரு பூதம் இருந்ததா அது முழுங்கித்தா நீ பார்த்தியா உங்ககிட்ட வீடியோ இருக்கா என்கிட்ட கேட்கக்கூடாது அதனுடைய கருத்து என்ன நீ இறைவனை வணங்குகிற போது உன் மனசை பார்ப்பதிலேயோ கேட்பதிலேயோ செலுத்தாதே உட்காந்து அபிராம் எந்த சொல்ல வேண்டியது பூத்தவளே புவனம் பதினான்கையும் பூத்த ஏ கேஸ் வாசனை வருது இப்போ கேஸை மூடு யார் அபிராமியாக போய் மூடுவா நீ அபிராம எந்த சொல்லும்போது கேஸ் வாசனை அடித்தா உனக்கு என்ன அடிக்காட்டி என்ன அதுக்கு அடுத்தது பூத்தவளே புவனம் பதினான்கையும் பூத்த வண்ணம் காத்தவளே கரகண்டனுக்கு மூத்தவளே ஏய் வாசலில் கீரைக்காரி கேட்குறான் கூப்பிடு யார் அபிராமி போய் வாங்குவாளா இறைவனை வணங்குகிற போது வேறு எதுலேயும் புத்தி போகக்கூடாது உனக்கு புத்தி போகணும்னா எல்லா வேலையும் செஞ்சு முடிச்சுட்டு போய் உட்காந்து கும்பிடு அதுதான் முக்கியம் அடுப்பில் பாலை வச்சுப்பிட்டு குக்கரை வச்சுப்பிட்டு காது விசில் அடிக்குதான்னு கேட்குது மூக்கு வாசனை வருதான்னு வாய் மட்டும் என்னத்துக்கு அந்தாதி சொல்லுது அது பலனே இல்லை பலனே இல்லை மனம் மொழி மெய் மூன்றும் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு தரம் முருகா என்று ஓது அடியார் முடி மீது இருதாள் புனைவுகன் நீ பெருசாக சட்சி கவசம் சொல்ல வேண்டாம் கந்தபுராணம் படிக்க வேண்டாம் மனசார முருகா என்று மனசார ஒரு தடவை கூப்பிட்டா ஓடி வருவான் நீ மனசே இல்லாமல் மனசை எங்கேயோ வச்சுக்கிட்டு ஆயிரம் தடவை கூப்பிட்டாலோ அவன் அசையக்கூட மாட்டான் அதுதான் நம்பினோர் கெடுவதில்லை நான்கு மறை தீர்ப்பு இப்போ சொன்ன உடனேயே இந்த கற்கி பூதம் இவர் சிவபூஜை தவறிட்டார் இவரையும் தூக்கி கொண்டு அந்த இதில் அடைச்சிடுத்து நூறு பேர் ஆகிடுச்சு அந்த பூதத்துக்கு ஒரு விரதம் இருந்தது குளித்து குடி அந்த காலத்தில் குளிச்சுட்டு தான் சா கூழாயினும் குளித்து குடி இப்போ அப்படி இல்லை குடித்து விட்டு குடி இப்போ குடித்து விட்டு கூழாயினும் இல்லை சர்க்கரை பொங்கல் ஆனாலும் தின்று விட்டு குழி இப்போ நான் பல பேரை பார்த்துருக்கேன் ஞாயிற்றுக்கிழமை எங்கள் வீட்டு பின்னாடி ஒரு அம்மா குடி இருக்குது சாயந்தரம் நாலு மணிக்கு பல் விளக்கும் அவங்க வீட்டு பின்னாலேன்னு எங்கள் வீட்டு பின்னாலேயும் அவங்க வீட்டு பின்னாலே ஒன்றா இருக்கும் நான் பின்பக்கம் வந்து இந்த நாலு மணிக்கு பல் தேய்க்கும் ஏன் வாய் சும்மா இருக்காது என்னங்க இப்போ பல்ல விளக்குறீங்க ரெண்டு தடவை விளக்குவீங்களா பல்ல இல்லைங்க இப்போ தான் பல் விளக்குறேன் இன்னும் சாப்பிடவே இல்லையா அதெல்லாம் ஆகிடுச்சுங்க காத்தால் காப்பி குடித்தாச்சு டிஃபன் தின்னாச்சு நொறுக்கு தீனி தின்னாச்சு மத்தியானம் சோறு தின்னாச்சு அப்புறம் இதுக்கு பல் விளக்கணும் அதான் எல்லாம் உள்ளே போயிடுத்துல அது தேவையே இல்லை லீவானால் பல்லுக்கு லீவா குளிக்கிறதுக்கு லீவா தப்பு அதுக்கெல்லாம் லீவு கிடையாது அதனால் இது குழானாலும் குளித்து குடி குளித்து விட்டு தான் சாப்பிடுவேன் இந்த பூதம் போய் குளிக்க போகுது அப்போ இது ஒரு அட பாவி நாங்கள் இத்தனை நாளாக அந்த குகைக்குள்ளே அடைஞ்சு கிடந்தோம் நீ நூறாவது ஆள் நீ வந்ததுனால தான்டா எங்களுக்கு சாவு நீ வராமல் இருந்தால் நாங்கள் இங்கேயே சும்மா கிடப்போம் எல்லோரும் நக்கீரரை பிடித்து கொண்டார் நக்கீரர் முருகனை வணங்கினார் ஏன்னா அவர் அனுபவப்பட்டவர் அவருக்கு வந்த துன்பத்தை எல்லாம் அவருக்கு வந்த மிகப்பெரிய தொழு நோய் எல்லாம் காத்தவன் இலக்கணம் தெரியாத அவருக்கு இலக்கணம் சொல்லி கொடுத்தவன் அப்பேற்பட்ட முருகன் என்னை கைவிட மாட்டான் அது தெரிஞ்சுக்கணும் அதெல்லாம் இல்லை வாங்குகிற வரைக்கும் அப்புறம் மறந்துட வேண்டியது அது தப்பு உதவி செய்தவர்களை சாகர வரைக்கும் மறக்கக்கூடாது இவர் உடனே அப்போ தான் திருமுருகாற்றுப்படை பாடினான் அது பத்து பாட்டில் ஒன்று அது பூரா சொன்னதுனா ஒரு மாதம் ஆகும் அதனால் அதில் முக்கியமானது முருகன் என்று சொன்னாலே அவனுடைய வேல் மயில் முக்கியம் முருகனை சொல்லலைனா கூட வேலும் மயிலும் துணை சொல்லுவோம் முருகன் சிலையே இல்லைனா ஒரு வேலை நட்டு வச்சா அது முருகன் தான் அர்த்தம் ஒரு
சிவபெருமானுக்கு உடுக்கை மட்டும் வச்சா அது சிவபெருமான் அல்ல ஆனா வேலை நட்டு வச்சா அது எங்க நட்டு வச்சாலே வேல் என்பது முருகன் அது மட்டும் இல்லை மற்ற ஆயுதங்களையெல்லாம் நம்ம பேர் வைக்கிறது இல்லை யாருக்கும் சக்கரவன் பேர் இல்லை சங்குன்னு பேர் இல்லை சூலம்னு பேர் இல்லை சக்கரபாணி சூலபாணி என்று இறைவனைத்தான் சொல்லும் ஆனால் வேலுக்கு தனி பேர் ஞானவேல் சக்தி வேல் முத்துவேல் வேலப்பன் வேலாயுத அந்த வேலை மட்டுமே வைத்து பேராக வைப்பது உண்டு இன்னும் நீங்கள் உங்கள் உங்களுக்கு பக்கம் வேட்டக்கார புதூர்லாம் போனால் மயிலா மயிலாத்தா அந்த பேர் உண்டு அவனுடைய வாகனம் கூட மயில்னு பெண்ணுக்கு பேர் வைப்பாங்க மயிலாத்தான்னு பேர் வைப்பாங்க மயில்சாமின்னு பேர் உண்டு எல்லாத்துக்கும் அவனுடைய வாகனம் ஊரும் உண்டு செந்தில்னு பேர் உண்டு திருச்செந்தூருக்கு செந்தில்னு பேர் வேறு எந்த ஊர் பேரும் வைக்க மாட்டோம் செந்தில் பேர் வைக்கிறோம் அண்ணாமலை வைக்கிறோன்னா அண்ணாமலையில் முருகனுக்கு பாதி இடம் அதனால் அண்ணாமலைன்னு வைக்கிறோம் பழனின்னு பேர் வைக்கிறோம் எல்லாருக்கும் பழனிங்கிற பேர் நிறையாவே இருக்குது அது மாதிரி முருகனுடைய பேர் ஊர் அவனுடைய வாகனம் எல்லாமே சொல்லப்படும் இப்போது இவர் பாடியதில் வேலைத்தான் ரொம்ப பாடுகிறார் அப்பா காப்பாற்று நீ யார் நீ சாதாரண ஆள் இல்லை குன்றம் எரிந்தாய் சூர் பகை சூர் எரிந்தாய் குன்றம் எரிந்தாய் குறைகடலில் சூர் தடிந்தாய் புந்தலை பூத பெரும்படையாய் முருகா நீ கிரௌஞ்ச மலையாக நின்ற தாருகனை சூரபத்தனுடைய தம்பிய இந்த வேல் எரிந்து தான் கொன்றாய் முருகன் எட்டி உதைக்கல அவன் கை வேல் போச்சு அந்த மலை ரெண்டாக பிறந்து தாமரை புறையும் காமர் சேவடி பவள தன்னை மேனி திகழுடி குன்றியைக்கும் உடுக்கை குன்றி நெஞ்சு பகை எரிந்த அஞ்சுடர் நெடுவே சேவலம் கொடியோன் காக்க ஏம வைகள் எய்தின்றால் உலகு இந்த உலகம் ஏன் பாதுகாப்பாக இருக்குன்னா அந்த தாருகன் என்ற அரக்கனை கொன்றானே அந்த வேலை தாங்கி இருக்கிற முருகன் இருப்பதனாலே நாம் நன்றாக இருக்கிறோம் இது எங்க குறுந்தொகை சங்கத்தமிழ் பாடல்கள் அது ஒன்றும் பக்தி பாட்டு இல்லை அது தமிழ் பாட்டு அதுக்கு கடவுள் வாழ்த்தே இதுதான் முருகனுடைய வேலை இருப்பதனாலே தாமரை போல திருவடிகள் உடைய அந்த முருகன் காப்பதனால இந்த உலகம் பாதுகாப்பாக இருக்கிறது அப்போ அந்த குன்றம் எரிந்தவன் பேரூர் தாருகன் பேரூரம் கிழித்தவர் இப்ப இவர் பாடுறார் குன்றம் எரிந்தார் குறைகடலில் சூர் தடிந்தாய் கடலுக்கு நடுவிலே மாமரமாக நின்ற அந்த சூரபத்தனை அழித்தாய் குன்றம் எரிந்தாய் குறைகடலில் சூர் தடிந்தால் புன்தலை பூத பெரும்படையாய் யார முருகனன் புன்தலை பூத பெரும்படையாய் என்றும் இளையாய் அழகியாயவர் அதனால் புன்தலை பூத பெரும்படையாய் எனனை காப்பாற்று அன்னைக்கு குன்றம் எரிந்தாய் குறைகடலிலே சூரபத்தனை அழித்தாய் புன்தலை பூத பெரும்படையாய் என்னுடைய துன்பங்களையும் நீத்துவிடு காப்பாற்றிவிடு கேட்குறார் முதல்ல என்னுடைய துன்பத்தை நீக்கிவிடு வாரி குளித்தாய் கடலுக்குள்ளே கடல் சுவர வேர்விட்ட படலம் திருவிளையாடல் புராணத்தில் வரும் அந்த கடல் பொங்கி வரும்போது முருகன் வேலை விட்டு அதை வடிய செய்கிறான் இதில் அதனால் வாரி குளித்தாய் நீ சாதாரணமாக இல்லை கடலையே வற்ற செய்தவன் வாரி குளித்தாய் சூர் மார்பும் அழித்தாய் அதனால் என்னையும் காப்பாற்றுவாய் வாரி குளித்த வேல் இதை வேலைத்தான் தர வாரி குளித்த வேல் சூர் மார்பும் தடிந்த வேல் என்றும் முளையாய் என்பொழ் என்னைக்கு என் மனசுக்குள்ளே இருக்குது சொன்னார் இவரை காப்பாற்றினான் முருகன் அப்பா பாடுறான் அப்பா குன்றம் எரிந்ததும் குன்றப்போர் செய்ததும் குறைகடலில் போர் செய்ததும் அன்று சென்று தேவர் உய்ய அவரை காத்ததுவும் அது மட்டுமா இன்று என்னை கைவிடாது நின்றதுவும் கற்போதும்பில் என்னை காத்ததுவும் யார் இன்று என்னை கைவிடாது காப்பாற்றினா மெய்விடா வேல் வேலன் கை வேல் இந்த வேலல்லவா என்னை காப்பாற்றிட்டு நீ மலையே பிளந்தாய் குன்றம் எரிந்தாய் குறைகடலில் சூர் தடிந்தாய் அது மட்டும் இல்லைப்பா நீ என்றும் இளையாய் அழகியாய் ஏறூர்ந்தான் ஏறே முருகன் என்றாலே அழகன்னு பேர் முருகன் என்றால் அதுக்கு பல அர்த்தம் முருகன் என்றால் அழகன் முருகு அப்படின்னா அழகுன்னு அர்த்தம் முருகு முருகியல் அப்படின்னா பியூட்டி அழகியல் அர்த்தம் முருகு அழகு முருகன் என்றால் தலைமை தன்மை உடையவன் முருகன் என்றால் தெய்வத்தன்மை உடையவன் முருகன் என்றால் இளையவன் இத்தனை அர்த்தம் இருக்கு அந்த முருகனுக்கு இவர் சொல்கிறார் வாரி குளித்த வேல் கடலுக்குள்ளே போய் அங்கே ஒழித்து கொண்டிருந்த சூரபத்தனை மட்டுமல்லப்பா நீ அந்த கடலையே வற்ற செய்ய உருத்திரசன்மனாக அவதாரம் செய்து கடல் சுவர வேல் விட்டாய் வாரி குளித்த வேல் எது உன் செங்கை வேல் அல்லவா இந்த வேல் அல்லவா என்னை கற்போதும்பில் காத்தது கடலில் நடுவிலே இருந்து சூரனை தடிந்தது பெருசு இல்லை குறைகடலில் அந்த மிகப்பெரிய தாருகனை அழித்தது பெருசு இல்லை ஆனால் என்னையும் நீ காத்தாய் கற்போதும்பில் அமரரை காத்தாய் இன்று என்னை கைவிடாது இருந்தாய் 
இன்று என்னை கைவிடாது இருந்தாய் கற்போதும்பில் காத்தா எது மெய்விடா வேலன் கை வேல் இன்னொன்று அது அர்த்த அந்த வார்த்தைகளுக்கு அவ்வளோ அர்த்தம் மெய்விடா வேலன் கை வேல் மெய்யினா உடம்பு உடம்ப விடாத வேலனோட வேல் இது என்ன அர்த்தம் சங்கு சக்கரனா இப்படி வச்சிருப்பார் தெரியாதவங்க கூட அத்தி வரதானே பார்த்துக்கிட்டே இருந்திருப்பீங்க வேற வழியே இல்லை சங்கு சக்கரமும் இப்படி நிற்கும் பெருமாளை விட்டு தள்ளித்தான் நிற்கும் ராமனுக்கு வேல் இப்படி இருக்கும் வில் இப்படி இருக்கும் அம்பு இப்படி இருக்கும் அவன் உடம்பு தனியாகத்தான் நிற்கும் அதனால் ஆனால் முருகனுக்கு சிவபெருமானுக்கு சூலம் இப்படி இருக்கும் உடுக்கை இப்படி இருக்கும் ஆனால் முருகனுக்கு வேல் உடம்போடு ஒட்டி இருக்கும் நீங்கள் வேலை பார்த்தா முருகனை பார்க்கணும் முருகனை பார்த்தா வேலை பார்க்கணும் முருகனுடைய தலையிலேருந்து கால் வரைக்கும் வேல் அதனால தான் படத்தில் முருகன் தலைக்கு மேலே வேல் இருக்கிற மாதிரி சில பேர் படம் வரைஞ்சிருப்பான் அந்த படத்தை வீட்டில் வைக்கக்கூடாது முருகனை விட வேல் பெருசு இல்லை வேலை விட முருகன் தாழ்ந்தவனும் அல்ல வேலும் மயிலும் முருகனும் ஒன்றே அவனுடைய அருள் தான் வெவ்வேறு வகையாக அதனால் அந்த மெய்விடா வேல் வீரன் கை வேல் அவனுடைய உடம்பை விட்டு பிரியாத அந்த வீரனான முருகனுடைய கைவேல் தான் என்னை கற்போதும்பில் கற்கு கற்குகையிலே காத்தது கற்போதும்பில் காத்ததும் அதுதான் என்னை இன்று வரைக்கும் கைவிடாது இருப்பதும் அவன் தான் அமரவை காத்ததும் நீ தான் குன்றம் எரிந்தவனும் நீ தான் குறைகடலில் சூர் தடிந்தவனும் நீ தான் இத்தனையை செய்தது எது முருகன் கையல்ல முருகன் கையிலே இருக்கிற வேல் 